。过了一会儿，农民听到了地窖里的动静，提着大棒子跑到了这里。里发现有人来了，就立刻从洞里钻了出去，逃跑。一只贪吃的狼呢？张妈。我让你准备的清酒汤呢？张妈，哎，来来来，清酒汤。哎，你还知道回来啊？昨晚上哪儿去了？嗯。喝酒去了，哎，几个人非得说我怕老婆，我怎么可能怕老婆呢？你不怕老婆？那我为什么要怕老婆？我老婆，上得厅堂，下得厨房。外形好，不止长得好看，还在学校里的时候，他就是高材生，是学霸、校花，那又怎么样呢？还不是嫁给了我，给我生孩子，给我在家里头。洗衣服，做饭。你说谁呢？你老婆谁啊？我老婆，林霜。嗯、你睁大眼睛看清楚，我是谁？学校里的时候，他就是高材生，校花、学霸
。我在家里头洗衣服、做饭，给我生孩子。你老婆谁啊？陈生。不好意思啊，我没事吧？我不是故意的，我。啊，你没事吧？怎么样，姑娘？起不去小营，也不去家里，为什么约来这儿？你还记得这个位置吗？我们俩第一次摊牌就是在这里。我当然记得，我那个时候来赴约的时候，我就已经做好了被你打、被你骂的准备。结果，你比我想象的更难对付。那都是装的。刚才看你走过来，我都恍惚了。好像看到了之前那个昏了头的自己。说吧，你今天约我出来，到底因为什么？我今天来找你，是有一个提议。我们俩联手。其实想一想，如果那个时候我没来赴约，真的不知道现在应该会是什么样子。不过，我相信我们的好日子在后面。有了这一次我提供的数据，小莹和方舟的合作一定是十拿九稳。我提前祝你马到成功。看看吧。其实啊，我知道。你早就想离开方舟了，之所以一直留在那里，完全是为了我，为了小莹。经过这段时间的打拼呢，我越来越发现，自己还是更适合跟戴玛打交道。所以，江喜，你过来帮我吧，小莹本来就有你的一份。那就这么说定了。等方舟跟小莹敲定了合作，你就辞职来我这里，到时候我们俩一个负责商务，一个负责开发，并肩作战。好，这边签个字。这边请。林月，这边第一排。你先去忙吧。好。小莹的人马上就到了，抓紧时间安排大家落座。没问题。我是小莹科技的代表，好，这边请。你好，麻烦在这边签字。您可以到会议室休息，评审会半个小时以后开始。明天我请你吃个饭。走了，走了。魏总前妻吗？嗯，不对呀、啊，这家公司不都你抱上去的吗？你不是早就知道了吧？知不知道怎么了？咱们公司又没有规定老总前妻不可以合作呀。也对啊。
感谢各位领导专家参加本次的技术评审会。首先，我们先讲解一下本次评审的流程和标准。由于全量测试的耗时过长，我们现场只用十万级的西米用户数据进行测试。初评过后，再进行模型的精度、复杂性、鲁棒性、仿存性能的评审，测评出最优的算法，并展开合作和洽谈。我们现在正式开始技术部最近挺忙的吧？对，魏总，最近确实挺忙的。我刚刚看到江喜管要什么东西了？呃，对，刚才我给他他一块硬盘。硬盘？呃，硬盘里面是西米的新算法招标，呃，准备提供给那几个核心供应商的半公开数据。芳芳，地址我写在这儿了啊，一会儿麻烦你帮我把它寄出去。没问题。江喜姐，好。江喜姐。实在不好意思，刚才忙晕了，硬盘给你给错了，这个才是你要的数据呢，那不好意思，我差一点就把它寄出去了，对，麻烦你了啊，又跑一趟，不客气，那我就先走了啊，江姐。好嘞，好嘞，吓死我了，差点寄错了，对呀、啊，真好及时。让我们恭喜大德科技的泛亚算法，在本次评审中脱颖而出。觉得林双还会相信你吗？我就不知道数据会有问题
开会。雅达的核心数据还是有点问题，我们需要重新梳理一遍。好，那问题到底出在哪儿了？江喜，你怎么不敲门啊？出去一下，麻烦你了。那你们先出去一下。别在这装糊涂！秘密花园的数据是你动了手脚，你想逼死小云。我告诉你，我们也不是吃素的，你小心，我把你那些鬼鬼祟祟的小动作全都给你抖出来。没问题啊，你现在就可以出去，昭告天下，是你江喜拿了公司的数据给小莹，是你吃里扒外。江喜。你真当我看不出来你跟林霜那些小动作吗？从上次在展览中心，他发现我们两个之后，我就已经开始怀疑了。江州那么大，人那么多，怎么偏偏在特定的时间、特定地点，让林霜把我们俩撞见了？这也太巧了吧！再说了，更何况你一个学渣。懂得什么是现代艺术？没错，数据是我动的。要不是你跟林霜有心算计我，你们也不会落到今天的下场。我不傻，更不瞎。没错，这一切都是我精心安排设计的。我就是要夺回林霜该有的一切。怎么了？那夺回来了吗？小莹这笔账，林霜算在你头上了吗？看来林霜就没有那么重用你和信任你。我个人觉得，他一开始接近你的目的，就是为了要利用你。你现在已经没有什么利用价值了，他也不会给你什么好脸色看。我劝你也别犯傻，别为了这种塑料姐妹情，替他强出头。小莹肯定是要关门大吉了，就是因为林霜自作聪明。不过你放心，我是不会把你抖出去的。虽然你拿的是公开的数据，但是你这种吃里扒外的行为，要是让公司知道了，你在方舟干下去也很难受。幸亏我跟林霜不一样，我念旧情。我会以部门精简为由，给你提供 N 加三，让你舒舒服服的离开方舟。玲玲，你说一下吧。说什么呀？说一下这次的重大失误。就我自己知道失误，你不知道失误，你问我干嘛？当然是你说了。你负责的你不说吗？一个模板的没出大项目，难道？你说吗？你是要不让会员参与这种检查？这是要检查过，这不是你该你自己检查吗？你关你什么事儿？别在说话。当时你在干嘛了？这个事情让你帮他重复检查，你是我负责。但是这个数据是不是你检查的？是不是你帮助他检查的？为什么让我负责？我只执行我执行的是你的命令，我为什么要负责？
，你怎么来了？来看看你啊。小人现在怎么样？被魏明这么一通搅和，和方舟的合作肯定是没戏了。那林霜呢？林霜现在在干嘛？挺过去是运，挺不过去是命。谢谢吃的。评算算法要尽快完成升级迭代，除了方舟，他还有其他机会的。P 三的技术标准仍然是行业的一个标杆，而且会有持续的应用需求。比如，一直专注女性时尚的传媒集团，他们也退出 APP 了。方舟的这些竞品，他们也是需要算法支撑的。P 三可以修改完善之后，再争取跟他们合作。是。不要太大压力了，我很理解你的心情，但是别着急嘛。啊，我最近这段时间也会帮你留意有这方面需求的客户。小莹的节奏完全被魏明打乱。磐石、薇姐，还有那些靠着情怀跟着我的员工，别悲观嘛！我对 P 三还是很有信心的。先吃东西，吃饱了才有力气干活。这次的事情吧，罪魁祸首是魏明，错也不在你，只是说你和林霜都低估了魏明的狡猾。你说，你们做事儿讲规则，但人用的是潜规则，你能咋办？其实，我更气的是我自己，又一次上了他的当。我觉得好像真的就像他说的那样。我真的什么都不会，也做不好事情。别这么想自己，不至于。魏明有心做局，你也怨不得林霜会有点想法。但是，不管林霜怎么想，埋怨也好，误解也罢，我肯定是百分之百相信你的，永远听你。谢谢你啊，林霜是个聪明人，你说这么复杂的算法逻辑他都能想得明白，他会想不通这么简单的人情世故？所以说嘛，聪明人犯傻都是暂时的，我也相信他很快就会醒悟过来，放心吧。叫你不要过来了吗？先生太太说了，他不想见你。佳怡现在还好吗？你说呢？他现在吃得下，睡得着，没人拿他当受气包，不要太适宜哦。哎，行了，你不要那个搞七减三的了，赶快走吧。
建议，我知道我的行为有些过激，我也知道我没有资格祈求你的原谅。我只是想确认一下，你和孩子现在还好吗？魏总找你，大会是。知道了。离职手续办妥了吗？嗯。那你接下来有什么打算？没什么打算，想先休息一阵。你是我一手带到方舟来的，今天要看着你离开公司。我们两个也算是好聚好散了。将来有需要我帮助的地方。你尽管来找我。听说小莹的资金链已经断了，林霜马上也要找工作了吧？你跟林霜做了七年的夫妻，你好像并不真正的了解他。林霜是不会这么轻易放弃小莹的。抛开别的不谈 ，P 三的技术在行业内是领先的，这你很清楚。据我所知，除了方舟 ，LIA 也找过小莹。谈购买算法的事情，所以 P 三再不济，也是不愁卖家的。那以你对他的了解，你觉得他接下来会怎么做？这都要拜你所赐。我跟林霜彻底断了联系，小莹的事情我不清楚。听说，江喜离职的真实原因不出。是因为他把秘密花园的用户数据给了小莹。秘密花园的用户数据不是公开的吗？但是公司只提供给了那几个核心供应商，他这是违规操作。嗯，要说这中间没什么猫腻，谁信？哎，再说，为什么小白他也不是一天两天了，逮住个机会还不好好发挥吗？江喜还能拿着 N 加三体面走的人，这简直就是魏总的施舍呀！没完没了了是吧？你们季小姐想不想要了？我我刚来，我我我。江喜，你知道你跟林霜为什么栽在我手里？你的那些潜规则，我们怎么会知道？有规则的地方，自然就有潜规则。但潜规则实行起来的门槛。比规则要高得多，这是一条只有强者才能行走的捷径。摆到台面上来说，就是弱肉强食的丛林法则。原来这就是魏总的人生信条。人与人之间相处的潜规则，无非就是利益两个字。所谓的爱情、友情，都是建立在利益的基础之上。没有利益，什么都没有。受教了，再见，魏总
，怎么样啊？我刚跟 L A 的人聊了一下，他们对 P 三很感兴趣。哇！我就说了嘛，是有人识货的，只要人不自觉，天就不会亡我。什么亡不亡的？好好说话。那就是天无绝人之路，苍天不负苦心人。我觉得你这个说的对，对吧？你们呀，高兴的太早了，人家只是有意向而已。接下来啊，我们要尽快完成对算法的升级迭代。让产品更精准的匹配用户的需求。正好，我呢也给大家分享一个好消息吧，凑个好事成双，算法界的大牛 ，Matthew L. c e s a r 要来中国举办一个小型的专题会。他的手里有一项特别牛的技术，语义挖掘的深度学习算法。咱们要是能够得到他的技术支持，我相信 P 三就不是简单的升级迭代。我敢说，放眼全国，短时期内。咱们 P 三都是一骑绝尘，听上去是挺美好的，只是这么牛的技术，能给咱们小赢吗？给我弄一张专题会的入场券，你看看，要不然怎么是咱们老大呢？悟性就是快。我搜了一下，这个专题会现在是邀请制的，现在并没有对外公开发售入场券，怎么办呀？那怎么办呀？什么意思 ？Matthew a l c e s a r 的专题会邀请函，你知不知道外边到处都在求购，已经开价到大几十万了，但是有市无价，因为没有人会拿这么宝贵的机会去交易。我也就这么一张，我签了。钱我确实没有，要不然你提个条件呗？你呀、啊。你就别耽误时间了，反正你对你的 P 三也没什么自信，去了也是打酱油。怎么是打酱油呢 ？P 三的核心优势在于它支持社区化、种草经济、多品类媒体形式与内容等核心竞争力要素。从内容社区的动向确立上来看，在全国范围之内都是领先的。我这听了半天。里边的哪一个要素也不是你们首创啊？但是我们的技术中台概念，一定会受到业界的瞩目。那这样吧，要不然，你拿你的 P 三，跟我来，一较高下。你要是输了的话，这个归我。各位现在看到的是一场划时代算法界的大牛 PK。接下来有请我们小莹的 CEO 林双迎战磐石的 CEO 顾许。快点加油！快点加油！快点加油！哎，一、二、三。确实和 L I A 有接触 ，L I A 旗下呢准备推出一款新的产品叫 P P Two， 可能想用 P 三作为这个算法的支撑。P 三呢虽然技术先进，但开发逻辑主要是为了匹配虚拟。你一会儿有空把活跃客户的名单给我发一下。哦，好的。
小莹这次呢是想变废为宝 ，LIA 肯定也想趁火打劫，让 P 三卖个白菜价。愿赌服输啊 ！P 三确实很优秀。呀，这话能从你嘴里说出来不容易啊。其实啊，我建模呢，就比你稍微的细致了那么一点点。谁让你传统大直男刺猬呢？就差那么一点。哎，你该不会是为了帮我树立信心，故意放水吧？没有。但是，帮你树立信心确实是我的本意。可是我怎么也没想到，居然你会赢我。我本来想着说，赢了你之后得安慰你吧。哎呀 ，P 三确实很优秀啊！你输了一次没关系，再努努力还会再输第二次、第三次。笑啥呀？你现在这个表情，跟大学时候输给我的时候一模一样。看来是真实，不是假实。你现在这个表情，跟大学欺负我的时候也是一模一样。林爽同学，真心的，真心的替你感到高兴。谢谢。这么多年啊，你终于认清现实了。是啊。这么多年，我也终于学会正视自己的情绪了。跟你商量个事呗，那要不然咱们建立一个终身 PK 制，啊，你给我个机会，我努努力，争取后半程赶超你，怎么样？幼稚。哎呀，有些人呢，总是拿套路当成熟，拿真诚当幼稚。佳怡，这是伟明送过来的。嗯现在知道来打苦情牌了，魏明这个人啊，我和你爸从头到尾都没看上过。当初是你，要死要活的非要嫁给他。但是现在说这些已经没有用了。你不是谈谈恋爱闹分手，你现在婚都结了，孩子也有了，这不是儿戏呀、啊，你要负责任的。妈，唉，事到如今，站在我这个做妈的立场，我还是劝和不劝分。可是他这么过分，我就这么随随便便的原谅他吗？来，原谅是原谅。但不是随随便便的，我们皇家哪能任由一个外人来欺负啊？但是你呢，也要硬气一点。两个人在一起是要磨合，要包容
，但是规矩还是要立的。这件事情一定要让他记牢教训。享受着。